Всем привет, с вами Фокс и сегодня у меня на обзоре реплика бронежилета LBT 6094A от компании Arsarma в расцветке Aur1. Начнем с того, что оригинальный LBT 6094 используют военные во многих странах мира, а в расцветке Aur1 его используют DevGru и Navy Seals. У LBT-6094 есть такие модификации, как Sleek, это у нас облегченная версия бронежилета, без строп молли, который можно использовать с чистригом. Он обозначается индексом S. Также есть модификация K, это у нас версия, которую используют двгру. Ну и у LBT есть индексы размеров. А это у нас размер плит M, B это у нас размер плит L и C это у нас размер плит XL. Арсарма это у нас российская компания, которая зарекомендовала себя как компания, производящая качественное снаряжение. Итак, давайте теперь рассмотрим бронежилет немного поближе. На передней панели у нас находится велкро панель для крепления патчей с стропами моли. И так как это у нас не обновленная версия, то здесь отсутствуют стропа моли для крепления откидной админки. Встроенной админки тут также нет. По бокам у нас находятся три ячейки моли. И на передней и на задней плите у нас находятся ушки для проведения коммуникаций. Чуть ниже велкро панели у нас находится стропа молли. И далее у нас э, находится откидной флэп. На откидном флэпе у нас э, есть три ряда строп молли и внутренний карман. Во внутренний карман есть возможность установить иннер на три магазина для М4 который устанавливается с помощью велкра. Давайте теперь перейдем к камербанду. Камербанд у нас здесь сплошной, есть карман под рацию, есть карман под баллистические пакеты и также есть обычный карман с сеткой. Регулировка камербанда у нас спрятана в заднем чехле. Регулируется камербанд с помощью банджи. Банджи помогает нам не сковывать свое дыхание. Итак, на задней плюсе у нас находится 6 рядов строп молли, эвакуационная ручка. Также у нас есть возможность установить баллистические пакеты как в заднюю, так и переднюю плиту. Плиты размера М от Эмерсона подошли сюда отлично. Итак, давайте теперь посмотрим лямки. Лямки здесь очень удобно регулируются. Они тут в чехле на велкро. А что еще очень удобно, здесь есть ушки для проведения коммуникаций, чего у меня нет на LBT от TMC. Это правда очень удобно, когда они тут есть. А также внутри на передней и задней панели у нас находятся велкро панели. Теперь я хочу вам наглядно показать различия паттернов у разных компаний. Сейчас вы увидите наглядные фото. Что же хочется сказать в итоге? ЛБТ сделали качественный, надежный и простой в обращении бронежилет, который заслуженно получил свою популярность. А реплика бронежилета от Арсарма также имеет свои плюсы и минусы. Плюсом, конечно же, хочется отнести качество пошива и кордуру с эко-ремиссией. Вот к минусам хотелось бы отнести цвет строп. По моему мнению, он немного темноват и контрастно смотрится. А также к минусам хотелось бы отнести сроки. Но это, конечно же, все индивидуально, но данный бронежилет мой сокомандник ждал целых полгода. Ну, у каждого по-разному. А покупать данный бронежилет или нет, решайте вам. Спасибо вам большое за просмотр и всем пока!